。はい。それではお時間になりましたので、ユニークキャリアラウンジ第283回を始めたいと思います。本日インタビュアーを務める吉永さとみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。番組の後半では皆さんとの Q&A のお時間も設けておりますので、チャット欄からどしどし質問いただければと思います。本日のゲストは画家の目白さんです。目白さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。事前にちょっと確認するのを忘れてしまったんですが、目白さんでよろしかったですか、はい、目白さん。あ、そうですね。目白さんで大丈夫です。ありがとうございます。<笑><笑>ではですね、早速ではあるんですけれども、目白さんの方からまずご自身の自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい。えっと17歳から画家をしております。現在18歳のえっと目白と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。17歳から画家。兼あれなんですよねアートメイクアーティストであったり絵画教室の先生もされてるんですかそうですねはい<笑>直近のお仕事ですとまあどれも結構まんべんなくお仕事されている感じですかそうですねメイクの方はあんまりやってないんですけど基本的には絵画教室と画家の方を中止でやっておりますなるほどなるほどありがとうございます今日のこの画像のアイコンのご自身の作品の一部分切り取られてるてい、ね。そうですね。これちょっと書き取っちゃうのものをアイコンにしてしまってるんですけど、<笑>はい。ですね。うんうん。いや本当に今回インタビューさせていただくにあたりいろいろ作品を見させていただいて、はい。これを iPad で書いているのとか、まあ月並みですけど世界観っていうところがすごく素敵だなっていうふうに思いまして、うんうん、はい。ぜひですね今日はそのあたりあの。今の作風になられるまでの経緯とかあの、はいまあ、17歳で、えっと、画家っていうところもすごく珍しいとは思いますので、はいはい、そのあたりもお話をお伺いできればと思っております。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、まず、えっと、ぜひ、目白さんが、まあ、今に至るまでというところを少し巻き戻してですね、幼少期の頃からお話をお伺いできればと思うんですけれども。はい事前にご提出いただいてたライフログの中で、まあ、一番最初に授業初期の、まあ、記憶というかターニングポイントといたしましては5歳の時がポイントだったっていうところで、はいうん、すごく元気いっぱいな子供時代のエピソード書いていただいたんですがここ少し目白さんの方からお話しいただいてもよろしいですかはい、えっと、そうですねあのほとんどが母から聞いた話なんですけどあの幼稚園の時にあのもう<笑>靴下真っ黒にして。あの箱いっぱいに詰めたダンゴムシをあの帰るなり母にプレゼントしたりとかするような子供時代だったんですけどそうそう幼稚園の方はもう恵まれた環境で,で木に登ってなんか木の実食べたりとかもうブランコしたりだとか、まあ、鬼ごっこしたりだとかなんかもうすごい広いところだったのでもう楽しくのびのびと育ってきて。<笑>そうでなんかその時の幼稚園の時の夢はアイドル歌手だったんですね。はい、で、うんうんうんうん、そのよく自作の歌を友達に披露したりだとかそういうことを<笑>してたのは記憶にあって。とかあともう靴下を真っ黒にして帰ってくるのをの理由がその砂場で泥を詰めて振り回して隠したりだとか。<笑>そういう子供でしたね<笑>。まさにあの自然的な子供時代と言いますか。そうですね。<笑>野生みたいな。<笑><笑>このダンゴムシを箱いっぱいに詰めてきたりとか、あとは靴下を真っ黒にしてきたりとかっていうエピソードに対して、うん、お母様がどんなリアクションしてたなとかって覚えてたりとかしますかね。そうなんです。全然覚えてなくて。<笑>あ、そうなんですね。<笑>うん、なんか。青いペン、油性ペンで出かける前に、なんか眉毛をつなげて書いてたらしくて、<笑>で、それで母がもうびっくりして、うんうんうん、あの、なんかたわしじゃないですけど、あの、なんか洗うスポンジでゴシゴシやって、うんうん、おでこんとこだけめっちゃ真っ赤っかで、公園に行って驚かれたりだとかっていう話はよく聞いたことがあります。<笑><笑>面白いですね。ぜひその時、目白さんがどういう人でこれをつなげようと思ったんだってすごく気になります。<笑><笑>そうそうそうなんかな<笑>謎ですね<笑><笑>あの自作の歌も作られて、まあ、将来アイドルになりたいっていうふうに思われてたってことなんですけれども、うんはいはい、ここは何か,、まあ、きなんか
テレビに出たアイドルに憧れたとかな自分の中でなんでアイドルになりたかったんだろうなみたいなことって覚えてたりとかしますかねなんでなんでしょうねなんとなくこうそれを思い浮かべようとした時に、うんうん、頭に浮かんでくる映像みたいなものは、うんうん、なんかその昭和のアイドルみたいなのを見て、うんうんうん、なんかかっこいいなって思ったのをすごく覚えてるような気はします。そうなんですねなるほどなるほど、はい、モームスとかっていうよりももうもっと前の聖子ちゃんとかそういう衣装とかう、ね、あの世界観みたいなのが自分の中のイメージとして少し出てくるっていうところです、ね、そうですねなんか手の届かない感じがかっこいいなって思ったのは覚えてます、うん、なるほどなるほどそうなんですね、はい、ありがとうございますそこから、まあ、小学校に上がってなかなかすごく元気いっぱい野生児だった頃から結構インドア派になられるっていうところなんですけれども、はいはいはい、この時はどんなことがあったんでしょうかあの1年生の時はもちろんなんかこういっぱい友達もいてピカピカの1年生って感じだったんですけど、うん、あの何でしょう私の住んでいたところが横浜のみなとみらいっていうところだったんですけど。うんはいはいはいそこにいる人たちがちょっと合わなくてですね<笑>、うん。あの、なんだろう。私がもう幼稚園の時、野生児だったっていう話だったと思うんですけど、うんうんうん、そんな感じの私に対して、その地区の港未来の女の子とかは、どちらかというとお嬢様系の子が多くて、うん、なんか、その、私の小学生の時の当時はまだランドセルにパステルカラーとかもほとんどなくて、うんうん、やっぱまだどちらかというと黒と赤が無難みたいな感じの時期、うんうん、時期って年だったので<笑><笑><笑>そうまだちょっと刺繍が入ってるとかなんかキラキラのストーンがついてるっていうものはやっぱりほとんどなかったんですけど、うんうん、その地域の女の子たちはほとんどそういうランドセルを持っていたりだとか、うんうん、あとなんだろうその小学生用のブランドの洋服でバービー人形の洋服とかがあるんですけど、うんうんうん、そういうちょっとブランドのかっこいい服だとか、うんうん、<笑>起きてる子たちとかが多くて、うんうんうん、でそのお母様たちもママ,、はい、ママさんたちもやっぱりこのドラマのようなママ友が多くてですね、うん、<笑>ちょっと怖いですね<笑><笑>なんかもううちの主人海外出張してるのよみたいな感じの話をしてるような<笑>感じだったらしく、うんうんうん、でだから小学生のこれも母に聞いた話なんですけど小学生たちの話す内容って大体、はい、なんかあの,あのポケモンがとかそういう話だと思うんですけど、うん、港未来の子どもたちって、うん、ちょっとこれ本当に自分も聞いて驚いたんですけどどちらの家がお金持ちかっていう話をしてたらしくて小学生でですか小学生で<笑>それを聞いてびっくりしてあそういう。はいはい感じかみたいな感じだったんですけど、うんうんうんうん、なんかだから基本的にそこの地域で女の子の友達はいなくてお母さんとか同士も仲良くしてるの大体男の子の家庭のとこと仲良くてっていう感じでしたね。うんうんうん、でうんとなんか母もだいぶ私と同じようなタイプで、はい、こうなんだろう自由奔放というか<笑>、はいうん、感じなのでなんかあの。うんうんうんそこの地域のままともになじめる感じではなかったんですよね。で、うんうんうん、幼なじみのお母さんだったんですけど、その S さん,、うんうん、ママ友の一人の S さんが、はい、私の家をあまり気に入らなかったのかな、私のことが気に入らなかったか何かで、うんうん、あの、なんか他のママ友たちに声をかけて、うんうん、赤信号、あの、萌えちゃん、私萌えかって言うんですけど、はいあの萌えちゃんは赤信号で渡ったり見せるものを盗んだりそれを周りの友達にあの一緒にやれみたいな感じで言ったりするっていう感じの、うん、ありもし全くそんなことなかったんですけど、うん、あのそういうことをしてるみたいなのを噂を流したというか、うんうんうんうん、なんかそんなことをしていたらしくてでそれを連絡帳にみんなでママさん友さんたち同士で書いて学校に報告しようみたいになったらしくて怖で、ね、そう怖いドラマみたいなことになっ,ってて<笑>、はい、でなんかそのそんなことがあったっていうのを結構最近は私母にその話聞いて、ね、えー、みたいな、うん、だから私一人だったんだみたいな感じだったんですけど、うん、それでだから基本的に登校も月校もほぼほぼ一人で,、うんうん、で,でただ最初の低学年の方の時はあの
父が会社まで遠回りして、なんかね、うん、一緒に投稿してくれたことがあって、うん、でそういうこともあったりして、であとその,、まあ、その話を報告して、された先生の他人の先生は私がどんなことも知っていたので、うん、でそのこ,そのこんなことがあったんですけどっていうのを私の母に伝えてくれて、うんうんうん、でその連絡帳の報告は基本的に嘘ってことが分かってるので無視してくださって、うんうん、でやっぱその話を信じちゃった人たちっていうのはやっぱりいっぱいいるのであのことは仲良くしちゃダメっていう風になってで私が基本的に1人で2年生からは特になんか放課後遊びに行こうぜみたいなお誘いもなくなってしまったので、うん、人もうずっと一人で中休み昼休みも本を読んでいたりとか、うんうんうん、もうすぐ家に帰ったりだとか、うん、そういう感じでしたねでただやっぱその当時は父が一緒に投稿してくれるのはなんか全然特に何も当たり前のような感じだったので意味が分かってなかったんですけど今思うとやっぱそう一人だったりとかしたから前の子は一人でとか友達と投稿してるけど父が一緒についてきてくれたのかなっていうのは今これをなんだろう書いていて思いました、うん。なるほどありがとうございますご自身の中で、まあだんだんあれおかしいな、なんか私一人で過ごしてる時間が多いなっていうのは記憶にありつつ、<笑>そこに対しては、なんだろうな、寂しさとか、えっ、ー、とな、なんだろうな、悲しさっていう感じだったのか、それとも不思議だなっていうふうには思ってたけれども、うん、それ自体は辛い思い出ではなかったのか、どちらになるんですかね。なんか私はちょっと忘れっぽくて<笑>何かいろいろあってもすぐあんまりそんな気にしないタイプなのであんま覚えてないんですけどこれもまた母から聞いた話でなんか学校に行きたくないって泣いたことがあったらしくてそのいじめがあったので学校に行きたくないって大泣きしたことがあったっていうのを聞いて、うんうんまあ、その当時はやっぱつらかったのかなって。とは思いますねただやっぱ学校に行けば別の地区の友達はいたので23人、うんうんうんうん、それいうので考えれば、うん、まあ別に学校は辛くなかったですねただその地区のいじめがちょっとひどかったので、うん、それはちょっとあれかもしれないですね,、うんうん、そ,うですよね<笑>そこを切り取ったらすごくつらかったまあ記憶にはないけれどもきっと当時の自分はつらかったんだろうなっていうふうには、うんうん思うけれども、まあ、他の友達であったりやはりお話の中でもすごく大人がしっかりと水野さんの味方になってくれたというか、うんそうですね、お父さんお母さんが信じてくださったりとか担任の先生といったところが信じてくれたっていうのは、うんうん、今思うともしかしたら大きかったのかもしれないですよね。そうですねうんうんうん、なるほどありがとうございますちなみにこの辺りで、まあ、インドアにっていうことだったんですが、えーとはいはい、結構もう絵っていうのは自分の中で好きなことに入るような感じだったんですかね。あそうですねもう絵の方はもうずっと幼稚園の時から大好きで、うんうん、もうずっと描いてて小学校の時もあそうです小学校の時に、うんうんうん、私は授業をまともに受けてなくてあの<笑><笑>ノート教科ごとにノートがあるじゃないですか、うん、でそのノートにはちゃんと文字を取らずに絵ばっかり書いてて落書きしかしてなかったんです<笑>だから文字がちゃんと書いてあるのなんて本当に1年に数回あるちょっとやる気が出た時期だけちゃんとノート書くくらいで<笑>ほとんどは全部落書きで<笑>もうそれはもう1年生から6年生まであ1年生から6年生まで。もうずっと母に怒られてました<笑><笑>なんか落書きしたページを破って空いているページを残してこれ使えって言われたりとか、うんうんうん、<笑>そんな感じでしたずっと絵描いてましたねだから<笑>すごいですね1年生から6年生までのノートを開くと絵しかほぼないっていう,そうです、ね、<笑><笑>全部中途半端な落書きなんですけどね、うん、全部絵でしたね、うん、もうそれぐらいなんだろうあの好きとかっていうかもう気づくとやってるというかやりたいっていうようなものだったんですね。そうですね6年生とかだと結構、ね、あの授業あんまり聞いてないとついていくの大変ではなかったですかそうですね結構大変ではありました。うん、なんでもなんかどうだったかなあんまり覚えてないんですけど。うんうんうんうん、小学校低学年の時に結構父が厳しめになんかあのプリントしてくる学習の
プリントみたいなのがあって、うんうんうん、でそういうのを漢字だとか数学とか英語とか社会とかっていうのをコピーしていろいろやってくれてでそういうのを結構やらないとご飯なしみたいな感じで厳しめにやっていたのでその分、まあ、基礎の部分はあったので頭は悪いんですけど一応そんなに覚えてないっていうのもあるんですけど<笑>まあ大丈夫だったような気もします。<笑><笑>どっちかというと授業はの時間はすごい絵を描いてるけど、まあ、お家で結構厳しく言われて、まあ、その時はしょうがないやるかっていう感じで学外での勉強っていうところはちょっと頑張ってたっていう感じだったんですね。<笑>たまにちょっとあの隠れて答え写したりはしてたんですけど。<笑><笑>なるほど。で中学生に上がってからは少しちょっとターニングポイント的には落ちているかなと思うんですけれども。はい、はいい、まあ中二病発症というところで<笑><笑>ここについてちょっとお話しいただいてもよろしいですかはいなんかあの中二病まあなんだろうアニメに憧れて、うんうんうん、なんかう右手がうずくとかそういうタイプのではなくて、うん、<笑><笑>片目眼帯がというわけではなくて<笑>そ,うそういうわけではなくなんかもうなんだろうこの世はクソだ私なんか生きてる価値ないみたいなタイプになってしまって。で、うんうんうんうん、で、なんでしょう、なんか、それを最初、何かを見て多分憧れてやり始めたのかもしれないんですけど、だんだんだんだん思い込みになってきて、私は本当にそうなんだみたいになっちゃって、無意識に。で、なんかもう、何でしたっけ、あれ、病は気からでしたっけ。はい<笑>みたいなコット技みたいなのあるじゃないですか、うんうん、あんな感じで本当に、うんうんうんうん、であのもう自傷行為までするようになってしまって、うんうんうんうん、でそんなことがずっと結構長めに続いてましたねだからやっぱその時関わってた友達とかもどちらかというとそういう感じの子が多かった気がしますなるほどなるほどまあそんなことがあってだんだんだんだん私がおかしくなっていくのでやっぱりその両親たちも心配して、うんうん、なんかまあ怒ったりとか、うんうんうんうん、そういうふうにやってたけど逆にそのその怒られるたびに余計に私がなんかちょっとおかしくなっていってしまっていて、うんうんうんうん、で家族とは仲悪くなっちゃっててで父とも小学校5年生ぐらいの時から結構あんまり話さない私があんまりにもあのちゃんと勉強しないので、うん、なんか父もだんだんだんだん呆れてきてしまって、うん、仲悪くなってっていう、まあ、今でもちょっとあんまり父とは話さないんですけど、うんうんうん、そんな感じでしたね、うん、はいなるほど確かにね中学生高校生ぐらいの時ってその自分と、まあ、反抗期とかもあったりとか自分とそのせっかく、うんソクトの世界っていうところがなかなかうまく切り分けられなかったりみたいな時期があったりするかなと思うんですけれども、うんうんうん、それが結構、うん、深刻化というかすごくぐっとそこに入り込んでしまったっていうところがあったんですね。うんうん、そうですね、うんうんうんうん、やっぱりそのご家族との関係性その小学校まではすごく守ってくれてたっていうところからあの、まあ、ご自身の世界っていうところがどんどん、ね、中学生以降って広がっていくと思うので、まあ、そういったところの,、うんうん、あの関係性のずれというか、今までとは変わっていくよねっていう変化っていうところも、うん、もしかしたら影響としてあったのかもしれないです、ねうんうん。そうですね、うん。なるほど、なるほど。そこから、まあ、あの、高校一年生で中二病がやっと治ってきたっていうような。表現をされていたと思うんですけれども、<笑>こちらのきっかけについても教えてもらってもいいですか。はいはい、そうですね。その時に、あの、中学三年生の時から好きだった人がいて。でその人に卒業と同時に告白して付き合ったことが、うん、付き合うことになって彼氏ができたのがきっかけなんですけどドラマチックですね<笑>そうそう<笑>ただやっぱこの時に来た彼氏って私だいぶ LINE 恋愛じゃない<笑>恋愛が、うん、あの下手でとても、うん、<笑>だからデートは人生の中で一度もしたことがなくて、うん、みたいな感じで、うん、だ結局その彼ともデートとかは一度もなく、うん、あの会うこともなく LINE のやり取りだけでこうずるずるやって2年ぐらい付き合った後に別れちゃったんですよね。そ、うんうんうんうん、そうそう,そうただ、まあ、それがまあ、最悪の別れ方ではあったんですけど、うん、そのとても楽しくてあの付き合ってる間はで、うんうんうん
そのなんだろうそのおかげで彼にこう変に思われたくないからそういう死にたいだとかそういうのはやめようと思ってだんだんだんだん回復はしてきましたね中二病の方は。そうそうそう。まさにその好きの力ってすごいなっていうところを思うんですけどやっぱり LINE のやり取りとかをしていてどのあたりがすごく楽しかったなとか自分の中でいい思い出だなって思ったりとかしますかうんなんかその LINE のやり取りもちょっとあんまり世間には言えるようなものではなかったんですけど<笑><笑>そうそうちょっとどうなんだろうまあたまにある、うん、そのちょっと世間には言えないような内容の中でもたまにある普通の会話みたいのが、うんうんうん、本当に1分も満たないもうなんだろう5秒くらいの会話だと思うんですけど<笑>うんうん、うん、それが楽しくて、うんうんうん、でそういうのがもっと増やしたいだとか,、うんうんうん、かもうそんなに彼もの方があまり気持ちがなくてでだからやっぱ私がずっと好き好きなだけで、うんうんうん、だったのでやっぱ会話とかはすぐ終わっちゃうんですけどそれがやっぱ。うんうんうんそのかい、ラインの会話も一ヶ月に一回ぐらいしかなかったんですよ。だから、その分、その一ヶ月に一回の一回が楽しみで仕方がなかったです。うん、なるほど、<笑>ちょっとしたちょっと遠距離恋愛的な心理というか。<笑>どうですかね、多分そんな感じではあるかもしれません。<笑>なるほど、なるほど、うん、そうなんですね。うん、この時期に、もう、えっ、ー、と、ずっと中学校、高校っていう間も、絵は続けられてた。ね、そうですね絵はもうずっとやってました結構ご自身のそれこそ,その中二病の時期があったりそれが恋愛によって気持ちが上向きになったりとかってする時にやっぱりその自分の絵のそうですねあの作風というかに影響したりとかっていうのはするんですかあ多分すると思いますなんか、うん、なんだろう今ただただ綺麗なものを描きたいっていうものことでもやってるんですけどやっぱ中学生のその中二病の時はちょっとなんだろう血がついていたりとか手首が切れていたりだとかそういうちょっとどなんだろう言い方がおかしくなっちゃうんですけどどちらかというとやっぱ気持ち悪いだとかグロいだとかそういうタイプの絵だったと思いますね多分。なるほどなるほど、うんまあ、そういった世界観の中で自分自身がすごくなんだろうな入り込んでるっていうのもありますしそういうのを表現したいっていう気持ちにもなっていたっていうところなんですかね。うん、なんですかね多分そんな感じだと思います。なるほどありがとうございます。その後結構まあ,あの他のインタビューとかでも答えられてるかもしれないんですが高校2年生の時に。はいターニングポイントとして、学校を辞める、完全に画家になるっていうような決意をされるところがあると思うんですけれども、はいはい。ここについても少しお話しいただいてもよろしいですかえー、っとあ、すいません、もう一度言っていただいても大丈夫ですかはい。えー、っと、高校2年生の時のエピソードですね。はい、はい、はい。ありがとうございます。はい。そうですね、高校2年生の時に、あの1年生の時が仲のいいグループがあったんですよ、うん、高校に入ってから、うんうんうん、デザイン系の学校に通ったんですけど、うんうんうん、でそのグループができて楽しく毎日過ごしてたんですけどなんか、うん、例えば廊下にショーで毎回絵が飾られたりとか、うんうんうん、そういうことも,もう楽しかったんですとっても、うん、すごいで,す、ね、<笑>でもそうそうそうだからなんだろう楽しかったからこの時の将来は大学目指してどこかの会社に勤めようとしてたんですね。は、う、い、んうん、そうでもう本当に普通に世間でいう普通の道行こうと思ってたんですけど、うんうん、ただある時その仲いいグループが半分に割れて喧嘩が起きてしまって授業中に。うんうんうん、授業中に。<笑>授業中に<笑>うんうん、うん。なんかあのデザイン学科とファッション学科で分かれててでちょうどその仲いいグループの子に半々ぐらいでそうなってたのでファッションにのその分かれて授業する時にその怒ってしまって、うんうんうん、なんかその何言ったかなちょっと忘れちゃったんですけど、うんうんうんうん、まあ分かりやすく三三と、うん、で私と、うん、もう一人いちいちで真ん中にいるっていう感じで考えてそのいちいちで一人が私でもう一人が A ちゃんって子なんですけど、うんうんうんうん、その A ちゃんが授業中に何を思ったのか分かんないんですけど。ファッション学科の方に行って、うんうんうん、デザイン学科のあの子たちが悪口言ってたよって言って、うん、で
っちのデザイン学科に帰ってきた後にファッション学科の子たちがこっちの悪口言ってたよみたいになって謎の誤解を起こしてしまって。うんでうんうんうん、私ずっと授業中絵描いてる時大音量で音楽聴きながら描いてるんで友達と会話とかはしてなかったんですよ、うんうんうん、だから何が起こってるかもその間全く分かんなくて、うんうんうん、でそのなんか授業が終わった後にファッション学科の子たちが扉蹴って入ってきて言いたいことあるならなんだっけな言いたいことあるなら直接言えよって怒鳴り込んできて、それでなんかそんなことがあって、でイヤホン外して、うん、え何みたいな。<笑>何が何が起きたんだろうですよね。そうそうそうそう集中してたら。そう。うんうん、でそれでもう何が何がわからず、うんうん、なんかもうとりあえず真ん中に入って両方の話聞いて、うん、なんかやいろいろえみたいな感じその。こっちはこっちでこっちはこうだったらしいけどこうなのみたいな感じで間に入ってたんですけどなんかそれが気に入らなかったらしくなんかその喧嘩の後にそのなんだろ陽キャの子たちだったんですグループにいる子たちが私はどちらかというととても陰キャな方なんですけどその陽キャの子たちがあのもうこれからは喧嘩した時になんかいちいち陰でこそこそ言わないで言いたいことちゃんとお互い言い合おうねみたいな風になっちゃってちょっとええって思ったんですけどそしたらその話が終わった途端に、うん、私実は萌えかの悪口言ってたんだよねって言われちゃって<笑>えー、えー、<笑>ですね。<笑>そんなに勉強重視の学校ではなかったので、うん、勉強の方は本当に小学生みたいな内容だったんですよ。うんうんうんうん、ただやっぱりそのなんだろうもともと不登校の子とかが結構多い学校だったので、はい、分数の掛け算とか割り算ができないって子が結構いたんですね。ただ私の場合普通に小学校は行ってたので、はい、そっちの基礎の部分はできたので。うんうんでうんなんだろう全然頭良くないのにその学校内だとどちらかというと勉強ができる方になってしまっていたんですので、うんうんうんうん、それに対して廊下に絵が飾られたりとかそういうことが結構あったので、うんうん、そういうところが気に食わないみたいになっちゃってたっぽくて。なるほどまあ、優等生じゃないですが<笑>全然違うんですけど<笑>ころに対してそ,そんなことがあって。でうん、なんかそこから謎にいじめが始まっちゃって、うん、あそうなんですねそうそうそうでなんだろうその3年間1クラスしかないちっちゃい学校だったので、うんうんうん、あのカーストも全然大きく3つに分かれてるような感じでんかこう本当に分かりやすく分かれててで、うん、だからやっぱりそのリーダー格の子たちがいじめを始めたら、うんうん、よく漫画であるみたいに、うん、その2番目3番目のカーストの部分ってどうしてもその逆らえないじゃないんですけど、うんうんうん、空気読むとどうしても何もできなくなっちゃうんですね。うんうん、でだから特に誰かが話しかけてくれるわけでもなく、うんうん、もうずっと無視されちゃってて、うんうん、誰も話しかけてこない状態で。うんうん、でなんかキャンバスを黒く塗られたりとか。はい、筆を折られちゃったりとかそんな漫画みたいなことあるって思うんですけど、うんうん、本当に実際にあって、うんうんはい、でなんかまあそういうちょっと陰湿ないじめがなんか授業中聞こえるように悪口言われたりだとか、うんうんうん、そういうのがあって、うんうん、でなんかそんなこと続いちゃってで先生たちにあの相談しても、うん、その先生たちがそのよくあるあるだと思うんですけど話し合い、はい、お互い話し合いさせて、うんうんうん、で話し合いさせたらはい仲直り終わりみたいな感じで、うんうん、先生の方はもうそれで満足しちゃって、うん、解決だと思っちゃうんですね<笑>でもこれって結構いじめあるあるだと思うんですけど、はい、でそんなことがあってでもうだんだんと教室に足踏み入れるのが本当に怖くなっちゃって、うんうんうんうん、教室の手前で止まってもう無理だってなって帰るようなことも多くて不登校になっちゃって、はい、不登校になっていって、うん、でやっぱただまだその時両親とはまだちょっと仲が悪い状態だったので「行ってきます」って制服着てでまるで学校行くかのように外に出てから。そのままカフェに行って一日中ずっとそこで絵を描くみたいなことをやっていてって感じですかね。うんうんうん
。なるほど。結構壮絶な、本当に高校2年の時期かなと、そうそうそう1年から2年にかけてかなと思うんですが、そうそうそう確かにその学校のカーストってすごく、すごく狭い世界なんだけど、その時ってその世界が全てになっちゃうじゃないですか。<笑>でかつ、ね、3年間同じ1クラスっていうふうになると、そこからじゃあ,あの変化であったり逃れられないっていうところが、ま,まさかの本当に間に立ってたのに急に自分が、ね、そうなるとはっていう本当にまさかの展開だなとは思うんですけれどもやっぱりその実害の部分ですよねご自身もちろんその孤独であるとかあとはその,、ね、あの嫌がらせっていうところもそうなんですが自分の好きな絵っていうのが思うようにできない筆を売られたりとか、うん、あのキャンバスを黒く塗られたりとかっていうところに関してはもう,、うん、もうちょっと話にならないなというか。そ<笑>そそうそうそう,そう本当にそんな感じです、うん、<笑>そういったところからちょっと学校にはもうどんどんどんどん遠ざかっていったっていうところがあったんですね。うんうん、そうですね、うん、学校に行けなくなってた期間っていうのはどれぐらいあったんですかこのカフェで絵を描,く描いてた時期というか高校2年生の間はずっと不登校みたいな、うんうん、学校にほとんど行ってなくて、うんうんうんうん、しょっちゅう先生から、うんうん、あの出席日数がみたいな話が来るような感じですね。その時にじゃあ学校から連絡があってご両親にはあ学校に行ってないんだってことが分かったっていうところ、ね、そうですねなんかあの「萌香ちゃんお元気ですか?」って電話が来てで、うんうん、母たちは学校に行ってると思ってるので「うんうんうん、え、うん、学校にいつも行ってますよね」みたいになってバレるっていう、うんうんうん、<笑>なるほどなるほど<笑>お互いびっくりするっていう<笑>そうそうそうそう<笑>なるほどここでまあこのあ、えー、と学校を辞めるっていうところを決意されると思うんですけれどもはいはいここのあたりは、えー、と実際、まあ、なかなかあの一直あの簡単にというか、まあ、ご両親との話し合いとかもあったと思いますが、うん、そのあたりはいかがでしたでしょうか、はいはい、そうですねやっぱり何度か学校辞めたいっていうの話をした時には、うん、やっぱりその結構高い学費を払って入ってるような学校だったので。うん2年生になって辞めるっていうのはちょっと惜しいような感じもあって,あって、うんうんうん、私もやっぱそれはあったんですけど両親もやっぱりそれはあって、うんうんうんうん、頑張れみたいな感じで何度かその話した後にやっぱ頑張ってみなさいみたいな感じになって、うんうんうん、ちょっと一定でまた不登校になっての繰り返しだったんですね。うんうんうんうん、でやっぱりそ,のそれが続いて結局高校を辞めることに。なりました、うんうん、なるほどなるほど、まあ、ここで、えー、と結構授業に対しても、まあ、型にはまった授業っていうところの疑問とか違和感っていうところも抱いてたりしたんですかね、うん、そうですねなんかあのやっぱ学校の方もなんだろうその一応デザインの学校なのにあまり自由ではなかったというかやっぱ世間でいう普通を求められる感じはやっぱりどうしてもあって、うんうんうんうん、それはちょっと窮屈ではありましたなかなかその辞めるって言った時に例えば他の学校に移るであるとか高校は一旦辞めるけれども、うん、例えば美大に進むためみたいなところではなく、えっと、ご自身でもう自分で画家としてやっていこうっていうふうに思われたっていうのは、うん、結構きっかけでけ決意というか自分の中でそこの思いっていうのはもうすでにあったんですかねそうですねなんかやっぱりその高校を辞めるまでの期間の中で、うんうん、ずっと不登校中は絵を描いてて、うんうんうんうん、でたまにやっぱツイッターに上げてると依頼が来ることもあって、うんうん、でその経験があったので、うんうんうん、こういうふうに仕事するのいいなって思ってやっぱでもその時の依頼は言うて1500円とかそんな感じだったんですけどでもやっぱいいなと思ったので、うんうん、高校を辞めるまでの期間があったんですよね辞めますって言った後にやっぱりその。でその期間の間いろいろと考えてる中でやっぱ画家になりたいなと思って。で画家になりたいと思ったので本格的にそういうのをちょっとやろうかなと思い始めました。なるほどその、まあ、絵をずっと描いてる間にツイッターとか SNS っていうところで発信をしてたらもうお仕事として依頼が来てたっていうところもあったんですね。うんうん、そうですね、うんうん
なんかおそらく漠然と画家になるぞって例えば私が明日から画家になるぞって思ってもまず何していいんだろうって思うと思うんですけど、はいはいはい、そこについてはあのご自身がま,まず絵を描くそしてそれをあの依頼としてきて、まあ、これってもしかして仕事になるかもしれないっていうのを、まあ、ちょっと感じてたからこそ、まあ、明確にあの画家になりたいななるぞっていうふうに思われたっていうところはあったんですかね。そうですね。本当にそんな感じです。なんか、どうやるのかとか全然わかんなかったので、うんうんうん、とりあえずなんか、ちょ勝手に画家を名乗り始めて、うんうんうんうん、あの、別に何も開業もしてないけど、本当、そこら辺にいる17歳なのに、画家っていう名乗り始めて、で、その、それが17歳の画家っていうので名乗り始めたんですけど、うんうんうん、そうそうそう、そんな感じですね。なるほど。もうツイッターに上げてるやつとかは本当にスマホとかタブレットで書かれてるものが中心だと思うんですけれども、はいはいはい、最初から、えっと、スマホとかで書かれてたんですかあそうですもう最初からずっと中学生の時はあのアナログだったんですけど高校に上がってからスマホでこう指で書くようになって。でそれは無料のアプリ、うん、アイビスペイントってやつで書いてたんですけど。なんだろうそっから、まあ、今画家になってからはお金が入るようになったので自分で iPad を買って、うん、iPad の方で仕事してるんですけどそんな感じですなるほどなるほど最近もアナログで書かれたりとかはしてるんですかねもう全然完全にデジタルっていう感じですかあたまに書きますやっぱり依頼は来るので、うんうんうんうん、なんか趣味で書く絵っていうのはもうほとんどなくなってしまって全部やっぱ依頼がたまって。うんてるのでとっても<笑>の解消でもなるほど<笑>書いてますなるほどね古典のあのプロモーションのビデオとかだとアナログでも書かれてたので<笑>でもおしゃべりとかを拝見させていただくと<笑>きっとデジタルなんだろうなっていうふうに思ったりしてたので<笑>はいちょっと聞かせていただきましたなんです,すごいですね、もう基本的にはもう書きたいというベースというよりは依頼がというところでもう本当にまあ職業画家っていうところになかなかそれこそちゃんとそれこそ学歴があったりとか美大を出てたりとかっていうふうにしててもなりたくてなれる職業ではないと本当に思うのでこの点においてはすごいなっていうふうに思いますね。なるほどありがとうございますちなみにそういったその作品の、まあ、今は依頼も多いということなんですけれども、はい、依頼をベースにこういう世界観にしようかなとかっていうところっていうのは、まあ、どういったところからアイディアっていうのは出てくるんですかうん絵のアイディアは、うん、特に何にも考えてなくて、うんうんうんうん、<笑>基本的に何も考えてないんですけど特に意味もこ意味を込めようって思って書くと逆に書けなくて、うんうんうん、本当に何も考えずただこう筆筆じゃなくて指なんですけど<笑><笑>こう動かして、うん、とにかく無心で書いてますね<笑>うそうなんですねなんかゴールがすごくあってこういうこういうのを完成図にしたいっていうよりもとにかく動かしているとあもっとこうしたいなとか、うん、こここうしたらどうかなっていうのが出てくるあそうですそうですそんな感じですなるほどなるほどあの別の記事でえっと、うん、ご自身のその表現力っていうのをまああの信じる人を増やしたいっていうところもあって、うん、えっとがか先生もされてるっていう絵画教室の先生をされてるはい、はい、ところもあったかなと思うんですけれども、うん、ご自身のその表現力まあ本当に他人からの評価っていうのはものすごく高いと思うんですが自分自身がやっぱり信じれるかどうかっていうのはまたそこと完全にイコールではないとは思っていて、うんうんうん、そこはまあいつ頃からあこれは私自分の作品好きだなとかそれこそそ,の、うんうん、そ,れ画家それをお仕事にしていこうっていうふうに自分のことを信じられるようになったのはいつ頃からだったんですかね、うん、なんかもう、うん、ちっちゃい頃からなんでかわかんないんですけど、うんうんうん、すっごい自己肯定感が強くて<笑>。すごい素敵ですね<笑>うんうん、うん、全然何もできてないのに、うん、あのなんか小学生の時に書くあの、うん、なんだろう何々ができた12345に、ま、どれかに丸つけて評価するみたいなやつあるじゃないですか。うんうんうんはい、はい、あれに
は、うん、私毎回とりあえず全部 A か5なんですよ、うん、全部できるできるできるにしてってやって、うんうんうん、みたいな感じですごい先生にもそれで驚かれて、うんうん、三者面談ですごいですねみたいに言われるような感じだったんですけど、うんうんうんうん、それがもうずっと謎の自信があってこんな感じで育ってきたので、うん、だからなんだろうそれのおかげっていうのはすごくあると思います。うんなるほどなるほど。自分のこと、うん、昔からそういう意味では自分が生み出すものだったりご自身自身のことはすごく信じられるっていうところは強かったんですね。そうですね。謎に自信が満ち溢れてる。<笑>すごく大事なことだと思うの。すごく素敵だと思います。<笑><笑>まあ、そういったところから、その人に教えるっていうことをされ始めたのは、うん、きっかけとかがあったんですか、はい、そうですね。やっぱ、あの、去年の3、うん、あ、うん、じゃあ5月頃から始めたんですけど、うんうんうんうん、あの、コロナが流行っちゃったじゃないですか。で、もともとなんか教室はやりたいなと思ってたんですけど、あの私、なんせあの、すごい上がり症で、人前に立って喋ったりとかすると、うんうんうん、上がっちゃって何も喋れなくなっちゃったりとかするので、あの、対面での授業はやっぱちょっと難しいかなって思ってる時に、コロナが流行ってオンライン授業が始まって、うんうんうん、あ、これいいなと思って、うん、それをきっかけに絵画教室を始めましたね。なるほどそれが、うんまあ、コロナが逆にいいきっかけにといったらなんですがオンラインでできるんだったらちょっとできるかもしれないっていうふうに思ったところがきっかけだったんですね。そうそうそうそんな感じです、うんうんうんうん、やっぱり人に教えることとご自身が書くことだと、まあ、違うところもあるかなと思ったりもするんですけれども、うんうん、どんなところが大変だなと逆にこういうところは嬉しいなっていうのはあったりしますかうん、なんかどうなんだろうやっぱり、うん、そのやっぱ同い年の生徒さんとかも結構多いんですけど、うんうんうん、それでもやっぱ先生ってしたってくださって、うんうんうん、でそうでしかもやっぱり私より年上の人もすごくいっぱいいるわけなんですよ、うんうんうんうん、本当にシニア世代の方もいて、うんうん、っていう感じの教室なので、うんうん、もう本当に何だろうなんか年齢とか関係なく、うんうん、こう慕ってくれてちょっと先生先生って呼んでくれて、うん、こういうふうにできるで、うんうん、毎回その授業が終わった後に、うん、今日の授業楽しかったってツイッターでつぶやかれてたりして、うんうん、<笑>それがちょっと見てて、うんうん、あよかったって思ってすごく嬉しかったりはすごくします。うんうんうん、なるほどすごくそのね、慕ってくるださる生徒さんが138名今回もういらっしゃるということなので,です,です,すごい大変じゃないか、まあ、せで嬉しい反面すごい大変じゃないかなって思ったりもするんですが、うんうんうんうん、そこら辺はなんか疲れたりとかは大丈夫ですかあ全然ないですたまにやっぱあのあすごい私眠くなるのがしょっちゅうあってんかあの日時関係なく眠くなっちゃうんですけど、うんうんうんうん、たまにすごい授業中<笑>眠くなっちゃったりはするんですね。<笑>だから、それはちょっと大変かなって思います。<笑>基本的に仕事のあれでは何もないかもしれないです。そうなんですね。<笑>それは百三十八名の生徒さん、いっぺんに繋いでるわけではないんですよね。オンラインとはいえ、あ,違いますある程度区切ってやってるってことですよね。そうですね。なんかグループの授業と個人の授業の方がいて、うんうん、グループだと水曜日と土曜日に。の20時からやるんですけど、うんうん、基本的に個人の生徒さんは好きな日時とにこう予約を入れてもらってやるので、うんうん、でその会話教室基本的に24時間営業なので、本当に深夜、ね、深夜3時から個人事業が始まる方もいますし、うんうんうん、まあオンラインだからできる感じです、ねうんうん。確かに間違いないですね。そうん、そうそうそうそう。えや,やり方的にはこういうふうにズームをつないで、まあ、個々人が、うんえっと、個々人がそれこそタブレットであったりスマホであったりとかっていうのを使いながら書いてそこに対して指導していくっていうイメージになるんですか、うん、あなんか絵画教室って言ってるんですけど一応あんま絵画教室っぽくなくて絵を教えるっていうよりは私は
全く教えることは何もしてなくて、うん、どちらかというと、うん、力を引き伸ばす場所を作ってるというか、うんうんうん、あのだから絵の描き方は一切教えずに、うんあのまあ、聞かれたら答えるんですけど、うんうん、基本的にはこう想像力を伸ばす教室で。えーあとだから自由にしたくて私自身が習い事が全く続かなかったので、うん、<笑>今まで、うんうんうん、もう本当に3ヶ月でやめるようなことがしょっちゅうバイトもそうなんですけどそんな感じだったのでもうつちゃんと続くようにしないと意味がないので、うんうんうん、その環境を作るために、うんうん、なんだろう顔出しはなし。うんだから、うんうん、ズームではなくディスコードっていうアプリがあるんですけどそちらの方でこうや,るんでやってるんですけど、うんうん、だから通話したい時に入ればいいし通話したくない人は入らなくていいし、うんうんうん、でだから顔出しは一切なしだし名前も本名じゃなくていいから、うん、なんか好きな自分で名前書いたりなら本名でも全然大丈夫なんですけど、うんうんうん、とかもう。で、あと寝転がりながらやってもいいし、うん、何か食べながらでも一緒に飲みながらでもいいし、なんか友達と遊びながらの時でもいいし、うんうんうん、家族とご飯食べながらでもいいし、音楽聴きながらでもいいし、みたいな感じで、もう本当に完全に自由なんですね。すごいですね。<笑>そうそうそう。で、だからもう先生の私でさえすごい自由にしてて、うんうん、あの、なんだろう、家族と、どっかのレストランで食事しながら普通に通話つなげて、うんうん、あの授業したりだとか、うんうんうん、もう先生自身も超自由にできるし生徒さんもその分だからプレッシャーなく自由にできるみたいな感じでやってますね。はい、なるほど<笑>まさに本当続く秘訣というかそ,うそ,うです、ね、それはもう割と最初からそういうやり方をやろうかなって本当に今お話聞いてると先生だなっていうふうに。<笑><笑>それ教えるだけではなくてやっぱりその引き伸ばす力を引き伸ばすとか想像力を伸ばすために環境を用意してあげるっていうのってまあすごく教育者だなっていうのはすごく感じていたんですけれども最初からそういうやり方をしようかなっていうふうに思われてたんですかそうですねもうやり方はずっとそのまま最初からそう考えていて。でやっぱ堅苦しいのってすごく苦手なんですよ私自身がだからやっぱそういうのはやりたくなくて、うんうん、学校でも私は授業続いてこなかったので、うんうん、授業も続全然集中しないで別のことやるし、うんうんうん、なんだったら図工とか美術の授業でさえも勝手なことしてたので、うん、<笑>とかあと今だとビジネスとかでズームを使ってこう、うんうん、なんかお話ししたりとかはあるんですけどやっぱこうビデオはオンじゃなきゃいけないとか、うん、飲み物をこう堂々と飲めなかったりだとか、うん、食べ物を食べちゃいけなかったりとか、うんうんまあ、お仕事なのであれなんではあるんですけど、うんうんうん、やっぱそういうところがあるじゃないですかで、うんうん、じっとしてなきゃいけなくてそれがもう耐えられなくて疲れてしまってすごく、うんうんうん、やった後ってやっぱ一日中寝てるような感じなんですよだからそういうのは絶対やりたくないから、うん、こういう場所を作ろうって思ったし、うんあとは何だろうその一応最初の方はズームでやってたんですけど、うんうんうん、ズームだとなんかちょっと難しいなと思っちゃってほいほいほいほいなんか全然何だろうちっちゃいお子さんとかもやっぱいらっしゃるので、うんうんうんうん、そうなってくると親御さんがついてなくてもできた方がいいけど、うんうん、なんかズームってこう。毎回サインインしたりとかミーティング ID 入れてパスワード入れてっていうのがあるじゃないですか、うんうん、ずっとそこのグループにいるからすぐつなげるとかができなくてそういうのがちょっと大変だなと思い始めて途中からディスコードに変えました、うんうんうん、本当に電話をする感覚というかそうですそうですすごいちゃんとなんだろうなオンラインの部屋に入るぞっていうことよりもふらっと入れるっていうところもそうそうそうそうところなんですね、うん、うんすごくご自身の経験からやっぱり続けるっていうにはどうしたらいいんだろうとか自分の中のすごい大,大変なこと崇高なことではなくてハードル下げるにはどうしたらいいんだろうっていうのが多分そこに共感する、うん、そうだから続かなかったんだよねっていう人がたくさんいるっていうところもあるのかもしれないですね。うんうんうん、そうですね本当に、うん
。なるほど。じゃあぜひここも今後も続けていきたいあのご自身の画家活動も含めて続けていきたいところになるんですかね。はい。はい、なるほど。ありがとうございます。あともう一点お仕事で言うと,、えー、とアートメイクっていうところもされていると思っていて、うん、本当に、はい、あのインスタとか拝見するとご自身の顔をキャンバスにというかあ、はいはいはい、すごく素敵だなと思うんですけれども最初に始められたきっかけとかはあったんですか、うん、なんだろうそれはもう全然あのなんだろう画家を始める前からやっていてもともと私、はいツイッターの方では絵を描いてる人というよりかは自分の顔を載せる人だったんです、うんうん、自撮り界隈って言うんですけどそういうのあんまり結構黒レシピ師ではあるんですけどそういうのをやっていて、うんうん、でなんだろうやっぱそういうところで普通のメイクよりかはちょっと面白いメイクして載せた方がいいなって思い始めてそういうのをやり始めたのがきっかけです。そうなんですね、うん、結構やってる最中っていうのはそれこそ絵を描くのと同じで完成形があってというよりはやりながら試行錯誤しながらっていう感じなんですかそうですね。本、う、当、んうん、もう絵も完全に同じなんですけど、うん、最初に何か考えてやっちゃうとどうしてもなんかあんまりいいものが作れなくて、うんうんうん、もうその場その場のアイディアでやります。うんうん、あそうなんですね<笑>すごいなそれでその完成形に至れるっていうところがすごいですね。うん、<笑>それはやっぱ自分のなんだろう作りたいとかこういう方向性みたいなところが明確にあるからなんですかね。なんかもし自分がやるとしたらすごくごちゃごちゃになっちゃいそうだなって思うんですね。<笑>足して足して足してって時に。うん、あそれは。面白いですね<笑><笑>なるほどありがとうございます、うんうんはい、ではもうだいぶ時間の方も迫ってまいりましたので最後にですね、はい、今後の未来のお話っていうところを少しさせていただいて、はい、本日一旦、はい、と書いてやってさせていただければと思ってますとはい、はい、ぜひですね今後、まあ、どんな活動をしていきたいかっていったところとか、まあ、どういった思いを持ってその活動をしていきたいかっていったところをお話しいただいてもよろしいですかはい、なんか今後は、うんうん、あのー、なんだろうあの宝石を取り扱おうかなと思っていて宝石のデザイナーっていうものがあるんですけど、うんうんうん、その例えば指輪とかそういうのをデザインする、うん、して宝石の方もやるっていうのがあるので、うん、ちょっとそっちの方に知り合いに宝石を取り扱ってる方がいるので一緒にちょっと進めていこうかなと思って今準備の段階にいて。うんうんうん、っていうのとあとはやはり幼稚園から小学生までの絵画教室のクラスを作ろうと思っていてっていう感じですかね、うんうんうん、それはそれぞれどうしてやろうかなっていうふうに思われたんですかあ宝石の方はもうめちゃくちゃ単純なんですけど、うんうんうんまあ、やりたいなって思ったのは確かなんですけど、うんうんうん、あの知り合いにいつも通ってるインド料理屋さんがあって<笑>そのインド料理屋さんの方がすごく親切にしてくださっていて、はい、あのー、なんだろうそこのなんだろう店長さんというかインドそのなんだろうなん,なんて言うんですかねそこのインド料理店主さんがあのーいつもやってるインド,インド人の占いの人がいてでその、うん、僕はその家族にいつも占ってもらってるんだけど、うん、もしよかったらやってみないって言っていただいて母と私でその占いを、うん、あの通訳を通してやっていただいたことがあって今年の初めぐらいに。はい、で、はい、それがあのすごく面白かったの私ただ名前となんだっけ名前と。生年月日しか伝えていないのに、うん、あのやったらいい仕事みたいのを教えていただくときに、はい、デジタルアートと、うん、あとあの宝石関係のジュエリーデザイナー的なやつと、うん、っていうふうに言,言われて、はい、すごいってなって<笑>それであちょっとやりたかったしこの際やってみるかと思って、うんうん、ちょっと。<笑>始めようかなみたいな。なるほど、占いに背中を押してもらったんですね。<笑>そうですね。うんうんうんうん。でもドンピシャデジタルアートって当ててるのすごいですね。そう、なんかそのインドの
料理屋さんの人もすごい驚いてて。そうそうそうそう、そんな感じです。うん、なるほど、なるほど。もともと結構あれですかね、あの,あのお写真とか見てると、たくさん<笑>あのアクセサリーをつけられたりとかっていうのもされてるので。はいはいはい、その自分が身にまとうのも好きっていうところから、作る側、うん、あのデザインする側にも回りたいなっていう思いは持ってたっていうことなんですね。<笑>そうですね、やっぱり自分の欲しいものがなかなかなくて、でそうなってくると、やっぱり。うん自分で作った方が早いし多分私が欲しいものがないっていうことはそれを欲しいと思ってる人もないなって思ってるってことだから、うん、私が作っちゃえばそれを欲しい人たちもイエーイってなるかなと思って<笑><笑>間違いないですねですごいそれはきっと自分が思うってことはそこに絶対ニーズもあると思いますし<笑>そうそうそう、うんうん、あとはそこ表現できるかってなった時に目白さんだったり今までのその、ねうん、ご経験じゃないですけど。うんそこはその絵画というものを通して表現力というところがあると思いますので、うんはいはい、なんかすごい見えますもんね。私は占い師では全然ないんですけど。<笑><笑><笑>あともう一点の、えー、と幼稚園からその小学生を対象とした絵画教室っていうのは、うんまあ、この年齢っていうところに絞っている理由みたいなところはあるんですかあなんか今絵画教室に小学生のお子さんが一応入ってらっしゃるんですけど。うんうんあのやっぱりちょっと伝える方が難しいというかやっぱ授業内容がどちらかというと大人向けというかあの出す課題が例えばなんちょっと難しめな感じではあるのでもうちょっとこう柔らかいようなやっぱりでもただ幼稚園生の方と小学生の方に向けた授業ってなっちゃうとどうしても大人の方は少し退屈になってしまいがちな部分があるので。って考えたらやっぱ分けた方がいいかなと思ってっていう感じですね。確かにそうですよね。なんか伝え方伝わり方もそうですし、まあおっしゃってたように出される課題っていったところも、まああのそれぞれ別のクラスでやっていくっていうところをした方がお互いそれぞれのためになるなっていうところ、ね。そうそうそうそう。うんうんうんうんうん。なるほど本当にでもそうすると多岐にわたるというか、えー、とそのやってたアートメイクから、うん、ご自身の学科の活動から、えー、と絵画教室の先生から今後はあのジュエリーデザイナーもっていったところで結構なんか根っこにある部分っていうのはどういう思いが共通してるなっていうふうに思ったりしますかうんどうなんでしょううん,うんうんあれ何でしたっけ<笑><笑>あのな共通してる思いというか、まあそれはいはいはい、例えば、えー、とじゃあジュエリーじゃなくて、えーと<笑>えー、とファッションのデザインとかあるいは、うんえー、となんだろうなその今例えばデジタルアートでされてたらもっと三、えー、次元の立体であったりとか、まあ、今後もそういうふうに展開されていくかもしれないんですが、うん、今って、えー、とそういったところはやってない範囲になると思っていてその、はい、る範囲あるいはやってみたいと思ってる。くるところに共通してることって何なんだろうなっていうふうに思っていてその根っこにある思いっていうかどういうところが共通してるんだろうなっていうのがちょっと気になったところでしたどうなんだろうやっぱりうんやりたいことうん共通してる部分は何があるかなうんまあやっぱ自分の作りたいものってうんですねうん、基本的には全部自分の欲しい環境だったり、うんうん、自分の欲しい洋服自分の欲しいアクセサリーとか、うん、のなんだろう自分の欲しいものを基本的に自分の仕事にしていく感じがあります、うん、やりたいことっていうよりかは。うんうんうん、なるほどなるほどやりたいことベースで考えるというよりは自分が欲しいとかやっぱ自分が好き作りたい表現したいっていう<笑>。気持ちが先に来るっていうところ、ね。そうですね。なんですね。うん、なるほど。確かに、好きにそういう意味で、理由。というよりは、もう衝、衝動的な気持ちですよね。うん、うん、うん、うん、うん、うん。ありがとうございます。はい。はい、すごく、なんか、今日のお話を通して、今後も、どういった形で、あの。作品の形であったりとかあの表現の方法っていうところは変化があるかもしれないですが、うん、どういったアウトプットになるのかなっていうのがすごく楽しみだなというふうに感じています、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございましたはい、では、はい
お時間になりましたので、本日のユニークキャリアラウンジ、以上としたいと思います。ゲストは画家の目白さんでした。目白さん、改めましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。